улуттук банктын расмий сайтында бүгүнкү күнгө карата 1 акш доллары 81 сом 80 тыйын деп экинчи ноябрдагы баа боюнча өзгөрүүсүз турат. Бирок валюта кейжи порталындагы маалыматка таянсак, доллардын баасы бүгүн бейшембиде Бишкектеги бир катар банктарда 84 сом 80 тыйынга жогорулады. Ал эми Ош шаарындагы менчик акча алмаштыруучу жайларда бүгүн түшкө чейин курс 83 сом 44 тыйында түздү. Акыркы күндөрү эчки валюта рыногунда четөлкү валютасына болгон сунушка караганда суроо талаптын басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Ошого байланыштуу курстун бир аз жогорулашы дагы орун алган. Айтсак, айрым товарлардын бааларынын дүйнөлүк рыноктарда төмөндөшү бул бир катар өлкөлөрдө COVID пандемиясынын кесепетинен улам кайталап чектөөлөрдүн киргизилиши дагы себеп болууда. Азырынча Улуттук банк кыргыз сомунун кунун интервенциянын жардамында гана кармап туруу менен чектелүүдө. Жыл башынан бери эсептегенде башкы банк 15 жолу интервенция жүргүзүп, жалпысынан 350 миллион доллар ашуун доллар сатты. Экономисттер анын жыйынтыгын канааттандырарлык эмес деп алышат. Айтымдарында абалды жөнгөрүү үчүн биринчи кезекте атайлап кымбаттатууга жол бербөө абзел. Акыркы эле пандемиянын убагында жылдын башынан бери 14 жолу интервенция кылды. Бул эмне деген акмасылык? 303 миллион доллардын тегирегинде жөн эле ыргытып жиберсиз десек болот да, бирок сомдун курсун туруктуу кармай алышкан жок. Айта турган болсок, мына 67 68 менен келе атты эле азыр өзүңөр көрүп атасыңар 82 сомго чыгып кетти. Бул бизге кошумча чыгымдар да келет. Улуттук банк ар бир банктар менен анан кийин акча алмаштыруучу жайлар менен иш алып барыш керек. Себеби алардын бардыгы лицензияны улуттук банктан алышкан. керек болсо катуу чараларга барыш керек. Атайлап валютанын курсун көтөрүп жаткан учурлар болсо жоопко тартылыш керек. Доллардын күн санап жогорулашы Кыргызстандын тышкы карызын төлөөдө улуттук өйгө жаратышы жашыруун эмес, анткени өлкө сырткы карыздарды көбүнчө АКШ валютасы менен алган жана ал малда доллар арзан болгон. Экономисттердин белгилешинче, бүгүнкү күндө республиканын тышкы карызы 4,3 млрд долларды түзөт. Киши башына чакканда 700 доллардын тегерегинде туура келип калат. Алгачкы мына Бакиев келгенде 1,7 млрд доллар болчу карызын көлөмү да. Азыркы Кытайдын эле көлөмүнө барабар болчу. Мына Атамбаевдин убагында болуп көрбөгөндөй тышкы карыздын көлөмү аябай көбөйүп кетти. Эми биз азыр төлөп аткан мезгилде эң кыйын рекордко чыкты. Доллардын наркы 82ге чыгып атат. Демек айырмасын алып калай турган болсок, 15-13 доллардын тегерегинде bir emi bir dolarga 13-15 somdu koşu türlü gün götüre geliyordu. Açan gana Kırgızistan'dan eksport potansiyalı çoğurla biz görürük prodüksiyanı sırtka eksport kula turgan bulsak o şu sırttan bizge dolarlar gelip düşündü. O şu anda işki rınakta kança dolar gerek bulsa kança suru talap bulsa o şu çeteldik valuta sırttan Экспорт аркылуу биз сыртка сарткан товарларыбыз аркылуу бизге чет элдик валюта кирип турат. Ошол валюталык рыноктагы тең салмактуулукту, стабилдүүлүктү сактоого жакшы шарттар түзүп берет. Экономисттер Улуттук банк менен Каржы министрлигинин пандемия маалында валюталык туруксуз абалды жөн көрүп, эффективдүү иштей алган жок деп баалашат жана акшы долларынын курсу кыргыз сомуна карата кайсы убакытка чейин ушул баада сакталышын же дагы көтөрүлүп кетиши боюнча так жомол кыла алышпайт. Кошумчалай кетсек, 2016-жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдон тегерегинде сакталып келген доллар быйыл март айында 85 сомго чейин жетип, кайра арзандап отуруп, 16-октябрда кайрадан 82 сомго чыккан болчу. Назгул Ахунова, Нургазы Жалалдин уло, ТМЖ жаңлыктары.